ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാം നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഡേ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീക്കും ഓരോ മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാം സൺഡേ കാണും ഓക്കെ ദിസ് വീക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മാനിറ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് സൺഡേ വരുന്ന സൺഡേ നമുക്ക് എൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ എല്ലാ തീയറി ക്ലാസ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുക ഓക്കെ കറക്റ്റ് തീയറി ക്ലാസ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തീയറി വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക നോട്ട്സ് തരുന്ന നോട്ട്സ് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എയർ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാരാമാറ്റിക് ആണോ ഡയാമാറ്റിക് ആണോ ഫെറോ ആണോ ആൻറ്റി ഫെറോ ആണോ എയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാരാമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ എയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാരാമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഓർ നാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പാരാമാറ്റിക്കും ഡയാമാറ്റിക്കും ഫെറോ മാനറ്റിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക പാരാമാറ്റിക്കും ഡയാമാറ്റിക്കും ഫെറോ മാനറ്റിക്കിനെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പാരാമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡയാമാറ്റിക്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം എന്താണ് റെപ്പിൾഡ് ബൈ ദ മാനറ്റ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് എന്തോ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് they move from stronger to weaker parts of the magnetic field strong field il ninnu weak lotu move cheyana cheyina repel yana paramagnetic lane anengil endana attracted by magnets aanu andre adu move cheynadu weaker section il ninnu stronger lotu aanu nammada ferroil aanengil endana strongly attracted by the magnet aanu okay അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഞ്ചസ് നോക്കുക മാനറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഡയാമാനറ്റിക്കിൽ ചെറുതും നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാരാമാനറ്റിക്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാനറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി സ്മോളും പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഫെറോയിലാണെങ്കിൽ മാനറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇസ് വെരി ലാർജ് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡയാമാനറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ബിസ്മത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് കോഴ്സ്റ്റിൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ലെഡ് സിങ്ക് മാഗ്നീസ് അലുമിനിയം കോപ്പർ പ്ലാറ്റിനം പാരാമാനറ്റിക് ഫെറോ മാനറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അയൺ ബാൾട്ട് നിക്കൽ ഓക്കെ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതത്രയും നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക പിന്നെ പാരാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മാനറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും ഈ പാരാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മാനറ്റൈസേഷൻ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമാവും ലൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വീക്ക് മാനറ്റൈസേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ മാനറ്റൈസേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനറ്റിക് സ്പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പാരാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ പഠിച്ചല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയാമാനറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാനിഷസ് വൈൽ ലോവറിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് വരും തോറും ആ സബ്സ്റ്റൻസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടമാവുന്നു അതായത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടമാവുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ഓക്കെ നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിന് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ആ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഡു നോട്ട് അലോ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ഓക്കെ അപ്പോൾ
നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫെറോ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫെറോ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ദിസ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മാനറ്റിക് കോമ്പസ് മാനറ്റിക് നീഡിൽ വിച്ച് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റ് മാനറ്റിക് കോമ്പസിനകത്ത് മാനറ്റിക് നീഡിൽ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാച്ചുറൽ മാനറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ മാനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഓർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓർക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലോഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ മാനറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ലോഡ് സ്റ്റോൺ നമുക്ക് അതിനെ മാനറ്റായിട്ട് എന്നും പറയാം അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ മാനറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണെന്ന് ലോഡ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മാനറ്റായിട്ട് എന്നും പറയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാം മെയിൻലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം വെൻ എ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതാ നടക്കാം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്ന് എടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മിഡിൽ ഫിംഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോട്ടർ എന്താ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ് അത് തമ്പായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സിലും ഫ്ലമിൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സും അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്ലമിൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സും ഫ്ലമിൻസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് റോ റെറ്റൻറ്റിവിനസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡാഷ് ഓക്കെ എ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലോ റെറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ്സ് ആണോ പെർമനൻ്റ് മാനറ്റ്സ് ആണോ ബാർ മാനറ്റ്സ് ആണോ പാരാ മാനറ്റ്സ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി മാനറ്റാണ് ഓക്കെ അത് മെയിൻലി നമുക്കതിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ബിഹേവ് ഒരു മാനറ്റായിട്ട് അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാനും മാനറ്റിസം നഷ്ടമാവും അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് ഒരു ടെമ്പററി മാനറ്റാണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും കറണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മാനറ്റിസം നഷ്ടമാവും ഓക്കെ അതിന് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് വെയർ സോഫ്റ്റ് വെയർ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ്സ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ് വെയർ അതും പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഫോർ ഡാഷ് മെറ്റീരിയൽ മാനറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി മാക്സിമം വരുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഡയാമാനറ്റിക് ആണോ പാരാമാനറ്റിക് ആണോ ഫെറോ ആണോ നൺ ഓഫ് ദി എബോ മാനറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫെറോ മാനറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ മാനറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി മാക്സിമം ഫോർ ഫെറോ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അടുത്ത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാനറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ദ റെസിഡ്യൽ മാനറ്റിസം ഓഫ് എ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഏതാണ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാനറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ആ റെസിഡ്യൽ മാനറ്റിസം കൗണ്ടർ ഓഫ് എ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ഒരു മാനറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അത് അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ റെസിഡ്യൽ മാനറ്റിസം ഒരു മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിഡ്യൽ മാനറ്റിസം കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ